Magandang araw, ako po si Imelda B. D. Guzman at ang i-discuss ko po ngayon ay tungkol sa multiplication of two binomials. Ang video na ito ay para po sa aking mga estudyante pero pwede rin po sa, sa mga nangangailangan na mas ma madali pong paliwanan. Okay, simulan po natin. Two binomials. Okay, Okay, so basahin po muna natin ang ating given. Pag may parenthesis po, ito po ibinabasa as quantity. So, quantity x plus 2 times quantity x plus 1. Okay, pwede po natin ito sagutan gamit ng FOIL method. Pero dahil po ang aking mga estudyante ay meron na pong naunang gawa na katatapos lang pong ginawang activity na ginamitan po nilang ng distributive property of multiplication. So, yun na rin po ang ating gamitin dito para po sa mas madaling paraan. Okay. So, simulan na po natin ang ating lesson. So, we have ang first binomial factor natin is x plus 2 at ang ating second binomial factor ay x plus 1. Okay. So, ngayon, using the distributive property, ang gagawin natin yung x Sa, by, sa first binomial factor ay imumultiply natin sa second binomial factor natin na x plus 1. So, paano natin isusulat yun? Ganito po. So, we have x times quantity x plus 1. Okay, using the distributive property, mumultiply po natin yung x at times x. So, we have x squared. x times 1 is positive x. Okay. Ang sunod po natin is yung 2 doon sa ating first binomial factor na imumultiply po natin doon sa ating x plus 1. So, paano natin ulit isusulat? We have 2 times quantity x plus 1. Using the distributive property, we have 2 times x, we have 2x. And 2 times positive 1 is positive 2. Okay, so ngayon ang gagawin natin, kukopyahin lang po natin niyang ating sagot. So, we have x squared plus x plus 2x plus 2. So, ngayon, hanapin po natin kung ano ang mga similar terms. Ayan, nakita po natin, we have positive x at positive 2x. So, ang gagawin po natin, i-combine po natin ang similar terms. So, anong ginawa natin? Ipinag-plus po ang ating positive x at positive 2x. We have 3x. So, ngayon, nakikita nyo po ang natitirang dyan sa ating expression ay x squared at positive 2. Ang gagawin lang po natin, kukopyahin lang po natin sila. So, ngayon, ang ating final answer ay x squared plus 3x plus 2. Next po, we have quantity 2x minus 3 times quantity x minus 2. Ang first binomial factor po natin is 2x minus 3 and our second binomial factor is x minus 2. So, multiply na po natin sila. So, kagaya na kanina, ang gagawin natin, kukunin po muna natin yung, yung 2x sa first binomial factor at imumultiply sa second binomial factor na x minus 2. So, paano natin susulat? So, we have 2x times quantity x minus 2. Using the distributive property, we have 2 ti 2x times x is equal to 2x squared. 2x times negative 2 is negative 4x. Okay, ang next po natin is yung negative 3. Doon sa ating first binomial factor. Imumultiply naman natin sa ating second binomial factor na x minus 2. So, Using the distributive property of multiplication, negative 3 times x is negative 3x, and negative 3 times negative 2 is positive x. So, ngayon, kukopyahin lang po natin ang ating sagot. Okay, so, we have x squared minus 4x minus 3x plus 6. Hanapin nga po natin ulit ang magkaparehong terms or ang similar terms. Ayan. So, we have negative 4x minus 3x. So, ano po sila? Ano po ang sagot doon? Pag kinombine po ang negative 4x minus 3x, ano ang magiging sagot? Tama. So, we have negative 7x. So, 
Kopihin ulit natin yung natirang mga terms. We have x squared at positive 6. So, yung negative 4x minus 3x, papaltan na po natin siya ng negative 7x. Okay? So, ngayon, ito ang ating final answer. We have x squared minus 7x plus 6. Okay? Yan. Okay. So, ngayon, kung meron kayong, sana meron kayong natutunan sa aking lesson na ito. No. See you again.